Para la preparación del aceite es necesario contar con una galonera limpia, eh, eh, libre de impurezas y especialmente para contener gasolina. Para poder hacer la mezcla de combustible vamos a necesitar una pequeña probeta con una capacidad de 100 centímetros cúbicos para poder eh, medir la cantidad de aceite que vamos a emplear. Eh, la probeta tiene diferentes medidas. En el caso de usar un aceite solo todo stroke, podemos usar la medida de 75 mililitros. En el caso de usar un aceite de otra marca, podríamos emplear la medida de 100 mililitros. Para preparar la mezcla de combustible será necesario un galón de gasolina y 75 centímetros cúbicos de aceite solo to stroke. Usando 75 centímetros cúbicos de aceite solo, procederemos a preparar la mezcla de combustible, asegurándonos de vaciar todo el contenido del eh, vaso con 75 centímetros cúbicos. Una vez que hayamos terminado de vaciar el contenido, si observamos el depósito en donde teníamos el aceite, nos vamos a dar cuenta que ha quedado aproximadamente un 20% del aceite que no se ha empleado en la mezcla. Es por ello que será necesario vaciar una pequeña cantidad de la gasolina en el depósito para enjuagarlo y poder completar la mezcla. De esta manera nos aseguraremos de haber vaciado el total del contenido de aceite para nuestra preparación de mezcla. No se olvide de agitar fuertemente el bidón donde realizó la mezcla antes de proceder a llenar el tanque de combustible. Recuerde, solo llenar el tanque de combustible cuando el motor esté apagado y el escape frío. Durante los cinco primeros llenados de combustible, se deberá usar 50% más de la mezcla habitualmente usada, inclusive cuando se trabaje con aceite especial de dos tiempos. Para completar el llenado, debemos procurar que la gasolina alcance hasta el nivel que indica dentro del tanque de la fumigadora. Para encender el motor, abrir la llave de paso de combustible girando la palanca a posición vertical. Si el motor está frío, solamente en ese caso presionar el botón inyector ubicado en la parte posterior del carburador repetidas veces hasta que salga el combustible por el orificio del carburador. Poner el acelerador en máximo. Solamente estando frío el motor, colocar la palanca de shock en posición cerrada. Tirar la cuerda de arranque suavemente hasta que el motor haga resistencia. Luego tirar rápidamente con fuerza hasta que el motor arranque. Una vez encendido el motor, poner la palanca de shock en posición normal. Luego reduzca la velocidad del motor para colocar el equipo en la espalda. Al final de la jornada, para guardar el equipo, cuando el apagado es hasta el siguiente día o por más tiempo, se deberá cerrar la llave de paso de combustible y acelerar al máximo hasta que el motor se apague solo.